हेलो एवरीवन सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन क्लास नाइन्थ और टेंथ में वी हैव रीड दैट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यू नो दैट यू हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर आपको कोई भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना है इस एक्स वाई प्लेन में सो यू जस्ट डिनोटेड बाई पॉइंट पी विद द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एक्स नोट एंड वाई नोट now how to calculate the slope of a straight line how to represent a straight line in coordinate plane uh, we are going to learn all these thing today so let's you have two points in this coordinate system one point is p1 another point is p2 and the coordinate of these point are x1 and y1 and these are x2 and y2 so the first coordinate represent that how much far the point p1 is from x uh, sorry y from y axis so this distance is x1 and the second coordinate tell, uh, tells that how much uh, away are you from the x axis this is y1 so this is x and this is y now if you join these two point you will get a line and now this, this chapter is totally related to this line so how to calculate the slope of this line when two line will cut each other when two line can be parallel so one by one we will solve all them so first let's have a line and you know the initial and the final point for this line which are x1 and y1 and x2 and y2 so if you want to calculate the midpoint then you will say that let's it is start from 2 and y coordinate is 5 and here it end at the 4 and 10 so what is the midpoint so you just sum the x coordinate which is x1 and x2 divided by 2 similarly y1 plus y2 divided by 2 so these point will be 3 and uh, I, let's take it eleven, so it will be easy to divide. So this is the midpoint of the line. Now it's not necessary कि हमें सब बीच का ही point calculate करना है. मान लो कि एक line है हमारे पास उसका coordinate simply x1 and y1 and x2 and y2. अभी हमें एक particular ratio given है कि p ratio q में हमें इस line को divide कर किया गया है. तो हमें बताना है कि इस point का coordinate क्या होगा. or you can take it m ratio n if you are representing this point p and q so agar aap is point ke coordinate nikalna chahte ho let's this point is p so the point p ke coordinate honge aapke paas x and y to so x will be simply equals to m into x2 plus n into x1 divided by m1 plus n sorry and y will be m y2 plus एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन दीज आर दी पॉइंट ऑन दी लाइन नाउ यू कैन सोल इट और यू कैन चेक इट द सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच यू हैव डन इन क्लास नाइन अगेन यू हैव दॉइंट यू हैव पॉइंट ऑन दी लाइन एक्स वन वाई वन सो द लाइन स्टार्ट फ्रॉम दी पॉइंट दिस वन एंड एंड एट एक्स टू एंड वाई टू so distance i am denoting here by small d which is simply equals to first take the difference between the x coordinate and then do the square of that difference then similarly by for y coordinate and take the square root of the sum of these two then you will get the distance between the points i am just taking the simple example here so let's we are work, uh, working on the x axis so first coordinate is let's say 0 and 0 and then we have reached at the point 10 and 0 so by looking you can directly say that it will be 10 but if you want to calculate then d will be simply x2 is 10 so that is 10 minus 0 square plus y is 0 minus 0 square which is nothing so t will d will be equals to 10 so this is the distance between two points so this is the formula to calculate the distance between two points distance between two points 
वेरी इंटरेस्टिंग हुए जैसा कि चैप्टर आगे जाएगा अभी हमारे पास ये बेसिक बता रहा हूँ मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस स्लोप एंड वाट एवर वी कैलकुलेट सो फर्स्ट थिंग है जो कि अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगा लेट्स आई एम ड्राइंग दिस लाइन पी क्यू सो दिस इज और एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज लाइन पी एंड क्यू एंड इट मेक्स ए एंगल विद एक्स एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड थीटा व्हिच इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन एंगल ओके एंड दिस एंगल थीटा which is making with x so if i am saying that m i am representing by slope of line is given as tan theta so if you know the angle then you can tell the slope of the line simply let's have a line which is like this and we have 45 degree angle here so what is the slope of this line so p and q this is like so the tan theta will be equals to 10 of 45 which is simply 1 so the slope of line is m equals to 1 that's all now this is the first thing now the theta ka value kitna ho sakta hai that we need to think here so if you rotate this line let's light ke line can be the parallel to the Uh, let me change the color of the pen so this line right now it is here now i am decreasing the theta so let's say it can be the parallel to this one and if you rotate from here let's say this line is here and this way this way this way it can go in the opposite direction so now if you rotate it like this way then it will make the again the similar angle so theta can be between the 0 degree less than 180 degree so this is the angle which this line can make with the x axis and then you can calculate the slope of the line now the point is if you have two points or you have the coordinate on a line so let's simply you have a line you have coordinate x1 and y1 and you have x2 and y2 now you do not have any cartesian coordinate system here to represent but you just know the point in the coordinate system so if you want to calculate the slope so slope hum directly calculate sakte m ka value hai that is equals to 10 theta and it is simply difference of the y coordinate divided by difference of the x coordinate that is your slope so you can also calculate it by let's say this is the line and there are two point on the line which one is x1 and y1 and second is x2 and y2 you can connect these points like this way okay now you can make this intersection here and just taking the triangles value and calculating the angle theta so if it is making angle theta with y axis so this will be 180 minus theta and then you can calculate the tan theta you will end up with this equation so it is very important to remember this uh, value how to calculate the slope of a line if you know the uh, two points on the line so there can be like infinite point because this line is made of the infinite number of the point but if you can take any two points on this line the slope will be always same the straight line ka matlab ye hai ki all the points have this if you want if you will calculate the slope between two points it will be same all the time so this is the formula now i will tell two concept today here ki agar aapke paas do line hai agar dono line parallel hai aur dono line ek dusre ke perpendicular hai so this is for parallel parallel p a r a w l e n and this is perpendicular okay now अगर दो लाइन पैरेलल है सो यू कैन जस्ट मेक द एक्स एक्सिस हेयर एंड इट इज मेकिंग एंगल लेट्स से थीटा वन एंड इट्स मेकिंग थीटा टू देन यू विल से इफ द स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट व्हिच इज टेन थीटा वन बिकॉज स्लोप आई हैव टोल्ड यू कि स्लोप फॉर्म टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड स्लोप द लाइन सेकेंड विच इज टेन थीटा टू सो दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू अगर ऐसा कंडीशन हमें मिलता है तो वी विल से बोथ लाइन आर पैरल 
सो पैरेलल का मतलब है कि ये लाइन अगर आप इनको फर्दर ड्रॉ करते हो तो दे विल नॉट कट इच अदर दे पैरेलली मूव इन दिस स्पेस नाउ परपेंडिकुलर का मतलब है कि अगर आपको एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है तो इससे मतलब ये स्लोप है मान लो इसका जीरो स्लोप है और ये दूसरा वाला हम जिनको दो लाइन ले ले इसको y1 लाइन ले लेता हूं उसको y2 लाइन तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो y1 लाइन y2 लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री इसका मतलब है कि पहली लाइन एंड सेकंड लाइन इस स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के बराबर होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ठीक है सो दिस इज द कंडीशन व्हेन टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर ओके सो एम वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम टू अगर आपको कोई लाइन गिवन है मान लो जिसका स्लोप है कोई भी स्लोप ले लो मान लो कि एम इक्वल टू माइनस वन डेट इज स्लोप ऑफ ए लाइन सो ये लाइन कैसा दिखेगा आपको ठीक है यहाँ पे देखो फोर्टी फाइव पे टेन फोर्टी फाइव जैसे वन इसको जस्ट माइनस वोल्टी दिस इज द लाइन विच इज वाई वन विद स्लोप है अगर आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचना है हमें पता है कि m1 m2 का मल्टीप्लेक्शन माइनस वन के बराबर है अगर आपके पास m1 वन माइनस वन है तो m2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो m2 टू विल तो m1 स्लोप वाला लाइन कौन सा होगा दैट विल बी दिस लाइन सो दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 40 प्लस वन नाइनटी सो यू कैन से वन थर्टी फाइव सो बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर सो दिस वर द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर दिस स्टेट लाइन नाउ वाट एवर the rest of the part in this chapter we will discuss each and every point uh, in great detail so see you in the next class